Hello my dear students welcome to learners world in this video i talk about chapter wise explanation of the novella animal farm a fairy story written by george orwell in our previous video i discussed detailed explanation of chapter 5 and chapter 6 now i discussed detailed explanation of chapter 7 8 9 and 10 Chapter Seven. In the bitter cold of winter, the animals struggle to rebuild the windmill. अपु ये animals के योर windmill build या मंडी तो एक बार struggle चाहिए उन्हें देना ना पारने दे. The humans refuse to believe that snowball caused the destruction of the windmill. अपो योर उस snowball आने आवर यू अरे द storm उन्हें समय ते windmill ले नष नष्ट पोईट उन्हें अब आ सम स्नो बोलिने कुटमें स्नो बोल अब नशिपीट पर पक्षे आनीमस बिलीव पक्षे ह्यूम रफ्यूस टू बिलीव दैट स्नो बोल को डिस्ट्रक्षन ऑफ द विमिल अब स्नो बोल आमिल डिस्ट्रक्ट नशिपी ह्यूम विश्वसा कहेंद रफ्यूस In order to feed the animals, Napoleon contracts to sell up 400 eggs a week. अपो ये animals ने को feed या मंडी टे Napoleon ने दिशे दो अदा इधे eggs ओके sale या नो डंगी अदा इधे 400 eggs sale इन इंदे a week के लिए नाना पारा इन दे The other animals react with shock. One of all major surgical complaints about humans focused on the cruelty of egg selling. और सो दे रिमेबर अब आनीमस न्यूस कैंर षोक अपोियन एग्सों सेल्ड कॉक कम ओलड मेजर और समयत ह्यूमसिंग एग्स सेल्दे ओलड मेजर कंप्लेस नल्कि अब आदाय अब आनीमस भर षोक पर पास्टिंग रिमेबर द हेन्स रिबल आपोियन रेस्पो बै कटिंग देशन सेंटरली अगर हेन्स रिबल अवर ईर एग्स सेल्दे प्रतिषेध अर्पितु आपोियन रेस्पो बै कटिंग देशन सेंटरली अब इनके नोलियन रेस्पोचर रेशन कंप्लिटी कट्टियापोलिया और रेस्पो अब इन रेशन कट्ट मूल हेन्दे चतुपये स्क्यूल अनौंस्ड दाट स्नो बोल हाज सोल हिमसल टू हिमसलफ टू मिस्टर फ्रेड्रिक्स फाम पिंजफीलड् अब स्क्यूल अनौंस स्नो बोल स्नो बोलने नपोियन ईर आनीम फाम पुरुट अब आ सम आनीम इंटर स्क्यूल स्नो बोल फेड्रिकि फाम पिंजफीलडिल अनौंस स्क्यूल चाप्टर ए नोलियन हाज नव टेक द टाइट ऑफ लीडर नोलियन एंतुर लीडर टाइटल अड़ा मिनिम हाज रिट इन प्रेस ऑफ द नोलियन आंस्क्रिप्ड ऑन द बाण वा अब मिनिम पॉइटूट आनीमल अब ई मिनिम ईर नोलियन प्रईस पुग्तीट्रीय वाईक अलदानी बाण वा अब दानीपुर पुर वाला ए पैल ऑफ टिंबर लाइस अन्ूस्ड ऑन द फाम लेफ्ट ओवर फ्रम द डेस् मिस्टर जोण्स आपोलियन एंगेज एंगेज ई कोमप्लिकेट नगोशियन फॉर द सेल ऑफ इट टू ए मिस्टर फ्रेड्रिक और मिस्टर पिलकिंग अ कुछ टिंबर टिंबर मीन कुछ वेर अब मरत आाम अणूस्डाइटिंगे कुछ मरत अब मिस्टर जोणसी और समय तेल मरत अब ईर मरत नोलियन सेल विचार विचार अब मिस्टर फेड्रिकिण मिस्टर पिलकिंग कंफ्यूशन आयो 
വെൻ നെഗോഷിയേഷൻസ് ഫേവർ മിസ്റ്റർ ഫെഡറിക്ക് അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഫെഡറിക്കിനാണ് ഈ ഒരു സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടിംബർ ആനിമൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻ മിൽ അങ്ങനെ ആനിമൽസ് ആ ഒരു വിൻ മില്ലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക് അറ്റാക്സ് ദ ആനിമൽസ് ഫാം വിത്ത് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആംഡ് മെൻ അപ്പം മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക്ക് ആനിമൽ ഫാം അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് ആനിമൽ ഫാം അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ആനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ദ മെൻ സെവർ ലോഫ് ദ ആനിമൽസ് ആർ കിൽഡ് ആൻഡ് ബോക്സർ സസ്റ്റെയിൻസ് എ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്തു കിൽഡ് കില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോക്സറിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് നൈറ്റ് സം ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ഫൈൻ സ്ക്യൂലർ നിയർ ദ ബാൺ അടുത്ത ദിവസം രാത്രി സ്ക്യൂലറിനെ ആ ബാണിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് അത് ബാണിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് ധനിപുരൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് ആനിമൽസ് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോൾഡിങ് എ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂലറിൻ്റെ കയ്യിലൊരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഹി ഹാസ് ഫോളൻ ഫ്രം എ ലാഡൻ ലീ ലീൻഡ് അപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്പോട്ട് വെർ ദ സെവൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്യൂലറിനെ അവ ഒരു ബാണിൻ്റെ അവിടെ ക കണ്ടെത്തി അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അതായത് ഒരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലാഡറിന് ലാഡറിന് അതായത് ഒരു ലാഡറിന് വീ വീണിട്ടാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു സെവൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബാണിലായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു ദാനിപുരയുടെ മോളിലായിരുന്നു ആ സെവൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ക്യൂലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെവൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അതിലെ വേർഡ്സ് തിരുത്തിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് ദ കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ റീകോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവർ ആ അവർ ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ഒരു കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സിന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതായിട്ട് നോ ആനിമൽ ഷാൾ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ആദ്യം ആ ഒരു സെവൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു നോ ആനിമൽ ഷാൾ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ അതായത് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി റീൽസ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് സ്ക്യൂലർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോ ആനിമൽ ഷാൾ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ടു എക്സസ് അതായത് ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്ത് എക്സസ് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്യൂലർ തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വയലേഷൻ അവരുടെ ആ ഒരു കമാൻഡ്മെൻറ്റ് വയലേഷന് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ വിയർലി ആൻഡ് വീക്കിലി ദ ആനിമൽസ് സെറ്റ് അബൌട്ട് റീബിൽഡിങ് ദ വിൻഡ് വിൻഡ് മിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആനിമൽസ് അവർക്ക് വലിയ ഫുഡൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നെപ്പോളിയൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഇവർ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിൻ മില്ല് റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസ് റിസീവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റേഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ പിക്സ് ആൻഡ് ദ ഡോഗ്സ് ആനിമൽസിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് റേഷനായിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് ഫുഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ പിക്സ് ആൻഡ് ദ ഡോഗ്സ് പക്ഷേ പിക്സിനും ഡോഗ്സിനൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫാണ് ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിനാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻ ഏപ്രിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയേഴ്സ് ആനിമൽ ഫാം എ റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് നെപ്പോളിയൻ ബിക്കം പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏപ്രിലിൽ ഗവൺമെൻറ് ആനിമൽ ഫാമിന് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെപ്പോളിയനെ ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഫെയിൽസ് ഹി കൊളാപ്സസ് വൈൽ പുള്ളിങ് സ്റ്റോൺ ഫോർ ദ വിൻ മില്ലിൻ അപ്പോൾ ബോക്സറുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ വീക്കായിട്ട് വരികയാണ് ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഹി കൊളാപ്സസ് വൈൽ പുള്ളിങ് സ്റ്റോൺ ഫോർ ദ വിൻ വിൻ മില്ല് അതായത് ഈ വിൻ മില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോണുകളൊക്കെ പുൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവ അദ്ദേഹം കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് തക തകർന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേ ആ ബോക്സറുടെ സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ വീക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പിക്സ് അനൗൺസ് ദാറ്റ് ദ വിൽ അറേഞ്ച് ടു ബ്രെയിൻ ബോക്സർ ടു എ ഹ്യൂമൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു റിക്യൂപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ പിക്സ്
ബോക്സറെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂ മേക്കർ ഗ്ലൂ മേക്കറിന് ബോക്സറെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ടു ബി സ്ലോട്ടേഡ് അവനെന്താ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ആനിമൽസ് പാനിക് ആൻഡ് ബിഗ ബിഗിൻ ക്രൈ ആനിമൽസിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമായി ഏത ഹിയർ ഹിം കിക്കിങ് ഫീബ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ കാർഡ് ബട്ട് ഹി ഈസ് അനേബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ അവർ കണ്ടു അതായത് നമ്മളുടെ ബോക്സർ ആ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാട്ട് മീൻസ് ഈ കുതിര വണ്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവന് കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു സൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിന് ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്കിലർ അനൗൺസസ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട് ക്യൂർ ബോക്സർ ഹി ഹാസ് ഡയറ്റ് അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ സ്ക്യൂലർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബോക്സർ ഡയഡ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഡയഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട് ക്യൂർ ബോക്സർ ഡോക്ടേഴ്സിന് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്യൂലർ ഡിനൗൺസസ് ദ ഫാൾസ് റൂമേഴ്സ് ദാറ്റ് ബോക്സർ വാസ് ടേക്കൺ ടു എ ഗ്ലൂ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ സ്ക്യൂലർ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ദ ഫാൾസ് റൂമേഴ്സ് ദാറ്റ് ബോക്സർ വാസ് ടേക്കൺ ടു എ ഗ്ലൂ ഫാക്ടറി അതായത് ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് വന്നിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ബോക്സറുടെ ഗ്ലൂ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ള റൂമർ ആ ഒരു റൂമറിനെ എതിർത്ത് കാണ് സ്ക്യൂലർ പറയുന്നുണ്ട് ആ റൂമർ ശരിയല്ല അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവന് മരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ആനിമൽസ് ആവ് എ സൈൻ ഓഫ് റിലീഫ് അറ്റ് ദിസ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ ആനിമൽസിനൊക്കെ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടി നെപ്പോളിയൻ ഗിവ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോക്സർ ദ ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സൂത്ത് അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബോക്സറെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ബോക്സർ സിംപ്ലി ഫോളോസ് നെപ്പോളിയൻ സോഡേഴ്സ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ബോക്സർ നെപ്പോളിയൻസിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സൊക്കെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ബോക്സർ അതായത് ഒരുപാട് ജോലികൾ ബോക്സർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു നെപ്പോളിയൻ ഈ ഒരു ആനിമൽ ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സാഡ്ലി ഐറോണിക് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹീസ് സോ ലോയൽറ്റി സർവീസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബിട്രൈസ് ഹിം ഇ വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐറോണിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ബോക്സർ ഈ ഒരു ആനിമൽ ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബിട്രൈസ് ഹിം പക്ഷേ അവനെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ചതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇ വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂ അവന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന് സെയിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് ബോക്സർ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ എ ന്യൂ ക്രാറ്റ് ഓഫ് വിസ്കി അറൈവ്സ് ഫോർ ദ പിക്സ് വി ക്യാൻ റീസണബ്ലി ഇൻഫർ ദാറ്റ് ദ മണി ഫോർ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ബോക്സർ അതായത് ഈ ഒരു ബോക്സർ പ്രോ അതായത് ഈ ആനിമൽ ഫാമിലുള്ള കുറച്ച് ആനിമൽസ് അതായത് പിക്സ് നെപ്പോളിയൻസിൻ്റെ പിക്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ബോക്സറെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്തു വെൻ എ ന്യൂ ക്രാറ്റ് ഓഫ് വിസ്കി അറൈവ്സ് ഫോർ ദ പിക്സ് ഈ പിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ ബോട്ടിൽ വിസ്കി എത്തിയിട്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ റീസണബിളി ഇൻഫർ ദാറ്റ് ദ മണി ഫോർ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ബോക്സർ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വിസ്കി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു മണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബോക്സർ സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് കൊണ്ടാണ് വിസ്കി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബോക്സർ ലൈഫ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവൈഡ് എ മൈക്രോകോസം ഫോർ ഓർവെയ്സ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പവർ പവർ റീച്ച് എഡ് ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സറുടെ ലൈഫും ഡെത്തും അതായത് ബോക്സർ നെപ്പോളിയനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ ആനിമൽ ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ബോക്സറെ ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബിട്രൈ ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു സെയിൽ ചെയ്തു സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ഇവർ കൈക്കലാക്കി അപ്പോൾ
ഒരു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഫോർ മില്ലിംഗ് കോൺ കോൺ മില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ വിൻഡി വിൻ മില്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഫാം സെയിംസ് ടു ഹാവ് ഗ്രോൺ റിഷർ ബട്ട് ഓൺലി ദ മെനി പിഗ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ലീവ് കംഫർട്ടബിൾ ലിവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാം റിച്ചറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ആനിമൽസും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് പിഗ്സും ഡോഗ്സും മാത്രമേ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് നയിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ആനിമൽ ഫാമിൽ ദ പിഗ്സ് ഇൻവൈറ്റ് നെയ്ബറിങ് ഹ്യൂമൻ ഫാമേഴ്സ് പ്രൈസ് ദ പിഗ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ദ റിഗ്രറ്റ് ഫോർ പാസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്സ് എന്ത് ചെയ്തു നെയ്ബറിങ് ഹ്യൂമൻ ഫാം നെയ്ബർ നെയ്ബേഴ്സിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഫാമേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ഫാമിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫാമേഴ്സ് പ്രൈസ് ദ പിക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ദ റിഗ്രറ്റ് ഫോർ പാസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ ആ ഫാമേഴ്സ് ഈ ഒരു പിക്സിനൊക്കെ നല്ല പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഇതിന് മുന്നേ അവർ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ അവർക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് അവർക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് മുന്നേ ഇവർ മാ ഈ ഒരു ആനിമൽസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നത് ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊരു റിഗ്രറ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫാമേഴ്സ് നെപ്പോളിയൻ അനൗൺസസ് ദാറ്റ് ആനിമൽ ഫാം വിൽ നൗ ബി നോൺ ആസ് ദ മെയിനർ ഫാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നെപ്പോളിയൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനിമൽ ഫാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മെയിനർ ഫാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെപ്പോളിയൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹി ബിലീവ്സ് ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഒറിജിനൽ നെയിം അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനർ ഫാം ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നെയിം ഒറിജിനൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനർ ഫാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോവല എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ സെവൻ കമാൻസ്മെൻറ്റ്സ് സെവൻ കമാൻമെൻറ്റ്സ് അവർ മറന്നു അവരതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോവല എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Thank you for watching our video. If you are interested, please subscribe, comment, share, like. Thank you.